students now we are going to study about the spherical mirrors first what are spherical mirrors mirrors whose reflecting surface is curved jinke surface curved honge un mirrors ko hum kya bolenge spherical mirrors प्लेन मिरर्स के केस के लिए हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था कि प्लेन मिरर में किस तरह से फोकस कहाँ पर था और किस तरह से इमेज फॉर्मेशन होता था ठीक है इस लेक्चर में हम लोग स्पेरिकल मिरर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं तो बेसिकली स्पेरिकल मिरर इज ए पार्ट ऑफ स्पेयर इस बात को कुछ इस तरह से देखें ये डायग्राम समझते हैं इस डायग्राम को देखें तो यहाँ पर एक स्पेयर है इस स्पेयर को इस तरह से काट दिया जाए तो जो हमें कर्व्ड सरफेस मिलेगा दैट कर्व्ड सरफेस इज द कर्व्ड ग्लास उस कर्व्ड ग्लास को अगर एक साइड से मतलब कि उसका दो दो साइड से उसकी एक आउटवर्ड और एक इनवर्ड अगर आउटवर्ड की तरफ से हम उसको पॉलिश कर दें तो इनवर्ड को रिफ्लेक्टिंग रहने दें तो वो मिरर कैसा होगा कॉन्केव मिरर एंड कॉन्केव मिरर इज ऑलवेज कन्वर्जिंग मिरर फर्स्ट सेकेंड अगर वही पॉलिश हम इनवर्ड कर दें और आउटवर्ड सरफेस को रिफ्लेक्टिंग रहने दें तो वो मिरर कैसा बन जाएगा कॉन्वेक्स और कॉन्वेक्स मिरर कैसा होता है डाइवर्जिंग मिरर इस बात को इस तरह से देखें दिस इज द कॉन्वेक्स मिरर एंड दिस इज द कॉन्केव मिरर कॉन्केव मिरर के केस में जो रिफ्लेक्टिंग सर्फेस है वो इनवर्ड है और पॉलिश सर्फेस बाहर की तरफ है और कॉन्वेक्स मिरर के केस में रिफ्लेक्टिंग सर्फेस आउटवर्ड है और पॉलिश सर्फेस इनवर्ड है अब जो कॉन्वेक्स मिरर होता है वो डाइवर्जिंग मिरर होता है और कॉन्केव मिरर जो होता है वो कन्वर्जिंग मिरर होता है इस बात को समझने के लिए हम एक डायग्राम देखते हैं एनसीआरटी का ये डायग्राम देखिए इस डायग्राम में देखिए ये कॉन्केव मिरर है एंड दिस इज द कॉन्वेक्स मिरर कॉन्केव मिरर के केस में जो रे ऑफ लाइट आई पैरल जो रेज आ रही है दे कन्वर्ज टू मीट एट ए कॉमन पॉइंट एंड दैट कॉमन पॉइंट इज द फोकस फोकस के बारे में हम बाद में ही पढ़ेंगे बट हमें यहां पर जो नोटिस करना है वही नोटिस करना है कि जो पैरल रेज आ रही है वो कन्वर्ज हो रही है इनवर्डली कन्वर्ज हो रही है दैट्स वाई कॉन्के मिरर इज द कन्वर्जिंग मिरर और जो कॉन्वेक्स के केस में आप देखें जो रेज पैरल आई वो जो ये एक्सेस है इस एक्सेस से बाहर की तरफ चली गई डाइवर्ज हो गई है ना बाहर की तरफ चली गई ठीक और जस्ट वो अपियर्स टू मीट हो रही है एक पॉइंट पर दैट पॉइंट इज द फोकस क्लियर और यहां पर दैट्स वाई जो कॉन्वेक्स मिरर है वो डाइवर्जिंग मिरर होता है क्योंकि वो रे ऑफ लाइट्स को डाइवर्ज कर रहा है स्टूडेंट्स अब हमें कुछ टर्मिनोलॉजीज पढ़नी है तो फर्स्ट जो ये जो स्पेयर है उसका जो सेंटर होता है जिसका कि ये मिरर पार्ट है जिस स्पेयर का मिरर पार्ट है उसके सेंटर को हम सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं बिकॉज दिस कर्वेचर इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ दिस स्पेयर एंड द सेंटर ऑफ दिस स्पेयर एंड द कर्वेचर ठीक है इज कॉल्ड एज द सेंटर ऑफ कर्वेचर द सेंटर ऑफ दिस मिरर इज कॉल्ड एज द पोल द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द पोल इज कॉल्ड एज द रेडियस ऑफ कर्वेचर बिकॉज बिकॉज इट इज द रेडियस ऑफ दिस स्पेयर ठीक है दैट्स वाई इट इज कॉल्ड एज द रेडियस ऑफ कर्वेचर अब हमें यहां पर एक टर्म पढ़नी है दैट इज फोकस कि ये फोकस क्या होता है तो फोकस के समझने के लिए हम दोबारा से डायग्राम देखते हैं ये डायग्राम दोबारा देखिए फोकस को समझने के लिए कि अगर रे ऑफ लाइट्स प्रिंसिपल एक्सेस के पैरल आ रही हैं इन द केस ऑफ कॉन्केव मिरर तो वो कन्वर्ज हो जाएंगी और जिस पॉइंट पर जाकर वो मिलेंगी दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज द फोकस क्लियर अगर हमें फोकस निकालना है तो हम कॉन्केव मिरर के केस में हम क्या करेंगे जो रेज पैरल आएंगे और वो जिस पॉइंट पर जाकर मिल रही है दैट पॉइंट इज द फोकस और कॉन्वेक्स के केस में जो रे ऑफ लाइट्स पैरल आ रही हैं वो डाइवर्ज हो जाती हैं बट दे अपीयर्स टू मीट एट अ कॉमन पॉइंट दिस कॉमन पॉइंट इज कॉल्ड एज अ फोकस और यहां से ऐसा लग रहा है जैसे कि इस फोकस से रेज जो है वो जा रही हो ठीक है दैट्स वाई दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज अ फोकस इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर तो कॉन्वेक्स मिरर के केस में केस uh, में इसी वजह से हमेशा वर्चुअल इमेज बनती है और कॉन्केव के केस में रियल uh, इमेज बनेगी क्योंकि यहां पर अप, ये एक्चुअल में मीट कर रही हैं और यहां पर ये अपीयर्स टू मीट है नेक्स्ट 
basically the distance between the focus and the pole is called as the focal length and there is a relationship between the focal length and the radius of curvature uh, which is like that कि f is equals to r by 2 तो इसको अगर हमें f पता है तो हम r निकाल सकते हैं और r पता है तो हम उससे f निकाल सकते हैं next we have to learn some rules for making the ray diagram by the mirrors first rule says that if a ray of light comes parallel to the principal axis then after reflection it passes from the focus ठीक अगर आप देखें इसके अंदर कि एक रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के कौन के मेरे केस में एक रे ऑफ लाइट पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के और आफ्टर रिफ्लेक्शन वो क्या हुआ फोकस से निकल गई है ठीक है और इन द केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर आल्सो उसमें देखा जाए तो रे ऑफ लाइट पैरल आई और फिर वो डाइवर्ज हो गई ठीक है बट उसको अगर पीछे की तरफ एक्सटेंड किया जाए तो जिस पॉइंट पर वो जाकर मिलेगी दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज द फोकस सेकेंड रूल क्या कहता है कि इफ रे ऑफ लाइट कम्स फ्रॉम द फोकस देन आफ्टर रिफ्लेक्शन इट बिकम पैरल टू द प्रिंसिपल एक्सेस क्लियर तो यहां पर आप देखिए दोनों ही डायग्राम के इसमें रे ऑफ लाइट फोकस से आ रही है और आफ्टर रिफ्लेक्शन वो पैरेलल हो गई है प्रिंसिपल एक्सेस के इस कॉन्वेक्स मिरर के इसमें भी देखें तो रे ऑफ लाइट जो आई वो ऐसा लग रहा है जो कि जो जैसे कि वो फोकस की तरफ आ रही है बट आफ्टर रिफ्लेक्शन वो क्या हो गई पैरल हो गई प्रिंसिपल एक्सेस के देन थर्ड रूल थर्ड रूल से इज दैट इफ रे ऑफ लाइट पासिस फ्रॉम द सेंटर ऑफ करवेचर देन आफ्टर रिफ्लेक्शन इट रिफ्लेक्टेड बैक अलोंग द सेम पाथ तो आप यहां पर देखें कि जो रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से आई वो उसी पाथ पर वापिस चली गई और यहां पर कॉन्वेक्स केस में भी देखें जो रे ऑफ लाइट आई वो जिस पाथ से आई उसी पाथ से वो वापिस चली गई बट इट अपियर्स लाइक दैट कि इट कम्स फ्रॉम द एंड या इट कम्स टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ कर्वेचर या इट रिवर्स बैक टूवर्ड्स द फ्रॉम द सेंटर ऑफ कर्वेचर फोर्थ रूल से इज दैट ठीक कि इफ ए लाइट comes towards the pole obliquely then making the same angle it reflected back to yahan par agar aap dekhe to jo ray of light i wo obliquely i to pole par agar strike hui aur after reflection wo same angle se reflect ho gayi clear chahe wo aapka concave mirror case hai chahe wo aapka convex mirror ka case hai students next class mein hum log मिरर uh, से इमेज किस तरह से फॉर्म होती हैं चाहे कौन के मिरर है चाहे वो कॉन्वेक्स मिरर है उसमें अगर हम ऑब्जेक्ट को डिफरेंट डिस्टेंस पे रखकर उनकी इमेजेस के बारे में uh, पढ़ेंगे तो इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर इज अवर नेक्स्ट टॉपिक